अभिषेक बाबू नायर इंडिया प्रीमियर कोलेज अलग हयर स्टडी 
ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ടോപ്പ് ഗവൺമെന്റ് ജോബ്സ് ആയിട്ടുള്ള നവരത്ന കമ്പനീസ് എൻ എൽ സി തുടങ്ങിയതിലേക്കൊക്കെ നമ്മളെ കയറാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഒരു യൂസ്ഫുൾ എക്സാം ആണ് ഗേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഗേറ്റ് കോച്ചിങ്ങിൽ ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ മുൻ പന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണ് ഫിസിക്സ് വാല അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഗേറ്റ് വാല അപ്പോൾ ഈ ഒരു ദീപങ്ങളുടെ ഫെസ്റ്റിവലായിട്ടുള്ള ദീപാവലി സമയത്ത് അവർ കുറച്ച് അഡീഷണൽ ഓഫേഴ്സ് അവരുടെ ബാച്ചസിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ എൻറോൾ ചെയ്ത് ഗേറ്റിൽ വിജയിക്കാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു അവസരം സുവർണ അവസരം വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് ഒന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോവുകയാണ് ഈ അടുത്ത ഒരു മിനിറ്റ് സമയത്ത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ബാച്ചസ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ കാണാം ബാച്ചസിന്റെ പേര് പരാക്രം ഗേറ്റ് ട്വന്റി ട്വന്റി ഫോർ ബാച്ച് ബി ഫോർ ഡേറ്റാ സയൻസ് ആൻഡ് ഡി ഐ ഗേറ്റ് ട്വന്റി ട്വന്റി ഫോർ സൂപ്പർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എല്ലാ ബ്രാഞ്ചിനും വേണ്ടിയിട്ട് പരാക്രം ഗ്രേ ഗേറ്റ് ട്വന്റി ട്വന്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ഗേറ്റ് ഖസാന പിന്നെ ശ്രേഷ്ഠ ഇ സി ഇ ഇ എസ് സി പ്ലസ് ഗേറ്റ് പ്ലസ് പി എസ് യൂസ് ട്വന്റി ട്വന്റി സിക്സ് പിന്നെ ശ്രേഷ്ഠ ഇ എസ് സി പ്ലസ് ഗേറ്റ് പ്ലസ് പി എസ് യൂസ് ട്വന്റി ട്വന്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ഗേറ്റ് ഖസാന പിന്നെ ശ്രേഷ്ഠ ഗേറ്റ് പ്ലസ് പ്ലേസ്മെന്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഫോർ ട്വന്റി ട്വന്റി ത്രീ സി എസ് ന് പ്ലസ് ഇത് ബാച്ച് ബി ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഗേറ്റ് ഖസാന ഉണ്ട് ശ്രേഷ്ഠ ഗേറ്റ് പ്ലസ് പ്ലേസ്മെന്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ ട്വന്റി ട്വന്റി ത്രീ ഫോർ സി എസ് പ്ലസ് ഗേറ്റ് ഖസാന അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് അവർ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ബാച്ച് അതിന്റെ പ്രൈസ് ഡീറ്റെയിൽസും നിങ്ങൾക്ക് സൈഡിൽ കാണാം എല്ലാം പ്രോപ്പർലി പ്ലാൻഡ് ആയിട്ടാണ് ഓരോ ബാച്ചസും വരുന്നത് മൺഡേ ടു ഫ്രൈഡേ ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ടാവും ഈ പ്ലാൻസ് ലെക്ചർ പ്ലാൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ബാച്ച് നോട്ടീസിൽ തന്നെ കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇവരുടെ മോ ടെസ്റ്റുകൾ പ്രോപ്പർലി ഗേറ്റ് സിലബസിനും ഗേറ്റ് ടെസ്റ്റ് പാറ്റേണിനും അലൈൻഡ് ആയിട്ടാണ് ഇവരുടെ ഓരോ ടെസ്റ്റുകളും വരുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ടോപ്പ് ഫാക്കൽറ്റീസിന്റെ വക ലൈവ് ലെക്ചേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ പ്രാക്ടീസ് എക്സാം കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്കഷൻസ് അതുപോലെ തന്നെ ഡൗട്ട് എഞ്ചിൻ എപ്പോഴും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഡൗട്ട് എഞ്ചിൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് സംശയങ്ങൾ വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ ഇവർ നടത്തുന്നു ആ ടെസ്റ്റുകൾക്ക് സൊല്യൂഷൻസ് പൂർണ്ണമായ സൊല്യൂഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു വസ്തുതയാണ് അവരുടെ ഗേറ്റ് ബുക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ടോപ്പിക്കിന്റെയും കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻസ് അതുപോലെ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് എംബഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്യു ആർ കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്ത നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ സൊല്യൂഷൻസ് വരെ ലഭിക്കുന്നു അതിന്റെയും ലിങ്ക് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ വെക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കോഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗേറ്റിന്റെ കോഡ് ആയിട്ടുള്ള എ ആർ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് ഇൻസ്റ്റന്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ അവിടെ വെക്കുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ചെക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോ ഫ്രണ്ട്സ് ഫണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി പിന്നെ അതിന് കോർപ്പറേറ്റിൽ നമുക്ക് ഫണ്ട് ഇല്ല എന്നല്ല വീക്കെൻഡ്സിലൊക്കെ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ബാംഗ്ലൂരൊക്കെ ഉള്ളവരുമായിട്ട് നമ്മൾ പോകാറുണ്ട് എവിടെ നമ്മൾ പബ്ബിലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് ഡാൻസ് കളിക്കുക അങ്ങനെ പരിപാടിയൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ എല്ലാ വീക്കെൻഡ്സ് എല്ലാവരും അവൈലബിൾ ആവണമെന്നില്ല ജോലി ഭാരമുള്ളവരുണ്ടാവും അവരെ എല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പൊ ആ പോയിന്റ് ഓക്കെ രണ്ട് വർക്ക് ലോഡ് ഓക്കെ കോളേജിലാകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം വർക്ക് ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ചിലപ്പോൾ അസൈൻമെന്റ്സ് വരും ക്യൂസസ് വരും വൈവ വരും പിന്നെ എക്സാംസ് വരും ഇതൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന എപ്പോഴാ എക്സാമിന്റെ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആ രീതിയിൽ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാം കൂടി ഇരുന്ന് പഠിക്കും ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ എഴുതും പാസ്സാവും അതാണ് കോളേജിലെ ഒരു ഒരു മെയിൻ ചടങ്ങ് എന്ന് പറയുന്നത് കോർപ്പറേറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കുപ്പി നിന്ന ഭൂതത്തിനെ പോലെ ജോലി കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇതിനങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റോപ്പ് ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ മൈൻഡിൻ്റെ ബാഗിൽ ഈ ഒരു ജോലി ഈ ഒരു ഡെഡ് ലൈനിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് മൈൻഡിൻ്റെ ബാഗിൽ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഡെയിലി വർക്ക് ചെയ്യണം അതിനാണല്ലോ നമ്മൾ ജോലിക്ക് കയറിയത് ഡെയിലി ഇത്ര സമയം നമ്മൾ പണി എടുത്തേ പറ്റൂ കോളേജിൽ നമ്മൾ ഡെയിലി പണി എടുത്തില്ലെങ്കിലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഫുൾ ഡേ എ
അപ്പൊ അതാക്കിയായിരുന്നു കോളേജിലെ ഒരു ഇത് അതിന് നമ്മൾ ഭയങ്കര സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ പക്ഷെ കോർപ്പറേറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മാസാ മാസം സാലറി ക്രെഡിറ്റ് ആവുന്നുണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല എമൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ആവുന്നുണ്ട് അപ്പോ ഫിനാൻഷ്യലി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കോർപ്പറേറ്റ് ജീവിതം തന്നെയാണ് മുകളിൽ ഓക്കെ അപ്പോ ഇതൊന്നും മിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സൂപ്പർ ആയിരിക്കും കോളേജിന്റെ ആ ഒരു ഫണ്ടും കോർപ്പറേറ്റിന്റെ പൈസയും ഓക്കെ അതൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ വെറുതെ ഇരിക്കുന്നു ക്ലാസ്സിൽ പോയി കൂട്ടുകാരുടെ ഒപ്പം ചളി അടിക്കുന്നു പരീക്ഷയൊക്കെ ആവുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പഠിച്ച് പാസ്സാവുന്നു ഇതിന് മാസാ മാസം ഒന്നൊന്നര ലക്ഷം രൂപ കിട്ടുന്നു എനിക്ക് ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ ഉണ്ടെന്നല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഭയങ്കര രസമായിരിക്കും അപ്പോൾ അതാണ് മണി വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കോർപ്പറേറ്റ് ജയിക്കുന്നു കോളേജ് കുറച്ച് താഴെ നിൽക്കുന്നു പക്ഷെ ഈ കോർപ്പറേറ്റിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആരുടെ സഹായം വേണം കോളേജിന്റെ സഹായം വേണം രണ്ടും കണക്റ്റഡ് ആണ് എവ്രിതിങ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് എന്നൊക്കെ പറയൂലേ സീരീസ് ഡാർക്കോ ഓക്കെ അടുത്ത പോയിന്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഞാൻ പഠിച്ചത് എൻ ഐ ഡി കാലിക്കറ്റ് കോഴിക്കോടാണ് കേരളത്തിൽ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് എന്റെ അവിടെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് മലയാളികളാണ് ബാക്കി തെലുങ്കു ആൾക്കാർ ഹിന്ദി ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അങ്ങനെ നമ്മൾ സംസാരിക്കേണ്ട അവസ്ഥ രമ്മൊക്കെ കുറവാണ് എന്നാലും നമുക്ക് ടീച്ചേഴ്സിനോട് സംസാരിക്കുമ്പോഴും ഈ നമ്മുടെ അതർ സ്റ്റേറ്റ് ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് നമ്മൾ സംസാരിക്കും പക്ഷെ കൂടുതലും നമ്മൾ മലയാളമാണ് സംസാരിക്കുക ഈ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കുറച്ച് തെലുങ്ക് വാക്കുകളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏഹ് ഏ മായന്തി ഈ ലോകാനിക്ക് ഏ മായന്തി ഏ ഞാൻ ചാല ഡേഞ്ചറസു അതുപോലെ കുറച്ച് ഇത് ഇത് അത് മോലാൻ്റെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹിന്ദിയും മേരക്കോ തൊടാ തൊടാ മാലും ഇപ്പൊ ബാംഗ്ലൂരൊക്കെ അതാണ് മെയിൻ പ്രശ്നം ഈ നമ്മൾ കടയിലൊക്കെ പോയിരിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഇംഗ്ലീഷും അറിഞ്ഞുകൂടാ മലയാളം അറിഞ്ഞുകൂടാ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാം മലയാളം അറിയാം രണ്ട് ഭാഷയെ നമുക്കറിയാം പിന്നെ ഹിന്ദിയിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും തട്ടി പൊട്ടി ഒപ്പിക്കണം പയ്യ ഏ കിലോ ഉള്ളി ഇതേതോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ആക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതാണ് കോളേജിൻ്റെ അവസ്ഥ പ്രിഡോമിനൻ്റ്ലി മലയാളം അല്ലെങ്കിൽ മദർ ടങ് കോർപ്പറേറ്റിലേക്ക് വന്നാൽ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് മലയാളം പറഞ്ഞ ഒരു റീച്ചിന് പോലും അത് മനസ്സിലാവില്ല അതുകൊണ്ട് പ്രോപ്പർ ഇംഗ്ലീഷ് മാത്രമേ അവിടെ വർക്കാവൂ അതും കോർട്ടിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് ആയിരിക്കണം വർക്ക് പ്ലേസിൽ നമുക്കല്ലാതെ റാൻഡംലി ഒരു ചുമ്മാ അങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ നമ്മൾ പറയുന്നതിൽ പ്ലസൻറ്റ്നെസ് ഉണ്ടാവണം നമ്മൾ കോർപ്പറേറ്റിൻ്റെ ഒരു ഒരു മുഖമുദ്ര തന്നെ അതാണ് കോർപ്പറേറ്റ് എല്ലാം അല്ല നമ്മൾ ഒറാക്കൽ റെസ്പെക്ട് പീപ്പിൾ ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ അടുത്ത് ആരെങ്കിലും മണ്ടത്തരം പറഞ്ഞാൽ യു ആർ ടെല്ലിങ് അട്ടർ സ്റ്റുപ്പിഡിറ്റി എന്നൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റൂല നമ്മൾ അത് കേൾക്കണം ഓക്കെ അത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരാൾ മണ്ടത്തരം പറഞ്ഞാൽ അത് തെറ്റാണ് എന്നൊന്നും പറഞ്ഞ് ഖണ്ണിക്കാനൊന്നും നമ്മൾ അത് നിൽക്കാൻ പാടില്ല നമ്മൾ നമ്മളാൽ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ അവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുക കോർട്ടിയസ് ആയിട്ട് റെസ്പെക്ട്ഫുൾ ആയിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നല്ല ഇംഗ്ലീഷ് സ്കിൽസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം എവിടെയാണെങ്കിൽ കോർപ്പറേറ്റിലാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന എൻ്റെ അനിയന്മാരെ അനിയത്തിമാരെ നിങ്ങൾ ഈ പോയിന്റ് നോട്ട് ചെയ്യൂ ഇംഗ്ലീഷ് സ്കിൽസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഒപ്പം ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്ന പക്ഷെ കുറച്ച് കുറച്ച് ഒരു ഇതായിരിക്കും കുറച്ച് എംബാരസിങ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ എന്നാലും ചുമ്മാ സംസാരിച്ച് നോക്ക് നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് സീരീസും ഇംഗ്ലീഷ് സിനിമകളും ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കുറേ കിട്ടും പിന്നെ എന്തായാലും കോർപ്പറേറ്റിൽ വരുമ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ സംസാരിക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ രണ്ട് മാസം സംസാരിക്കും ഓക്കെ ആവും ഇപ്പോഴൊക്കെ കൂടുതൽ പേര് ഇംഗ്ലീഷിലൊക്കെ ഫ്ലുവൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് കുറച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ തട്ടി വിട്ടേക്ക് ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് അടിക്കുന്നതും നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതും മറക്കരുത് കേട്ടോ പിന്നെ അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് നമ്മൾ പോവാം അടുത്ത പോയിന്റ് നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഫാമിലി റിലേഷൻഷിപ്സ് ഇതിനൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന ടൈം നമ്മൾ ഇതിനെ വർക്ക് ലൈഫ് ബാലൻസ് എന്നൊക്കെ പറയും കോളേജിലാവുമ്പോൾ ഇതൊരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഇതല്ല ഡിഫറൻസ് ഇല്ല എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ
നമുക്ക് വർക്കിലും ഉഴപ്പാൻ പറ്റില്ല നമ്മുടെ സോഷ്യൽ ലൈഫിലും നമ്മൾ പുറകോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല കാരണം അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ഈ ജോലി ചെയ്യുന്നത് ഒക്കെ നമ്മുടെ ലൈഫ് ബെറ്റർ ആക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ സമാധാനം ഉള്ളവരാവാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളെ ചുറ്റുമുള്ളവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് ടൈം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ജോലി ചെയ്തിട്ടും കാര്യം ഇല്ല ഓക്കെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മൈൻഡിലൂടെ ഇങ്ങനെ ഓടുന്നുണ്ട് അപ്പം അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓർഡർ ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ക്ഷമിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇപ്പം തന്നെ ഒരു പതിമൂന്ന് പതിനാല് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ഒരു കൺക്ലൂഷനിലെത്താം കോർപ്പറേറ്റ് ലൈഫ് സക്സസ് ആവണമെങ്കിൽ നല്ല കോളേജ് ലൈഫ് ഉണ്ടാവണം കാരണം ഒബ്വിയസ്ലി ഈ കമ്പനിയിലേക്ക് ഒറാക്കിലേക്ക് എനിക്ക് എത്താൻ എൻ്റെ കോളേജ് ലൈഫ് എന്നെ ഒരുപാട് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസസ് ആൾക്കാരോട് എങ്ങനെ സംസാരിക്കണം ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള സ്കിൽസ് അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ടാസ്കുകൾ ചിലപ്പോൾ അസൈൻമെൻ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ തല ദിവസം ഒരു ദിവസം ഇടവേളയിലൊക്കെ ആയിരിക്കും പറയുന്നത് അത് എങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കുക ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ചെയ്യുന്നവൻ്റെ അടുത്ത് പോയി ചോദിക്കാം അവൻ്റെ അത് നമ്മൾ എഴുന്ന് പോപ്പി അടിക്കാം എന്തൊക്കെ തന്നെ ആയാലും ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് കോളേജ് എന്നെ ഒരുപാട് 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 ബേസിൽ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒത്ത് മിങ്കിൾ ചെയ്യണം എങ്ങനെ ഒരു സോഷ്യൽ സെറ്റിങ്ങിൽ ബിഹേവ് ചെയ്യണം ഇതൊക്കെ കോളേജും പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ കോർപ്പറേറ്റും പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് കോർപ്പറേറ്റിൽ എത്തിയ ശേഷമാണ് ഞാൻ പുതിയ രീതിയിലുള്ള പ്രഷേഴ്സ് കാണാൻ തുടങ്ങിയത് ഓക്കെ ഒരു സാധനം ഇപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല അത് അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം നമ്മളിലേക്ക് വന്നാൽ അത് നമ്മളിങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യും ഇതെങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോ ആൾക്കാർ പറയുന്നത് പേഴ്സണലായിട്ട് എടുക്കാതിരിക്കണം ഓക്കെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യാൻ നോക്കും നമ്മൾ മാക്സിമം അതിനകത്ത് വർക്ക് ചെയ്യും പക്ഷെ അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ നമ്മുടെ സമാധാനം പീസ് ഓഫ് മൈൻഡ് നമ്മളെങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇനിയും ഈ കോർപ്പറേറ്റ് ലൈഫിലെ എക്സ്പീരിയൻസസ് ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒപ്പീനിയൻസോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇടുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് കുറേ അറിവ് ഇൻഫർമേഷൻ ഫണ്ണൊക്കെ തന്നു എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അടുത്തടുത്ത വീഡിയോസിൽ നമുക്ക് കാണാം വീണ്ടും കാണുന്നത് വരെ ബൈ